コナヤの客人下宇佐行徳の入江橋の橋詰めにコナヤという旗小屋がある主人の文後兵妻には一昨年死なれ子供は二人ある長男は子文後と言い今年二十歳であるが身の丈五尺九寸肉高く骨たくましくて武芸を好み剣術柔道相撲が得意だ妹は十九お縫いと言って市川の船頭を山林房八郎へ嫁ぎ大八という男の子を産んでいる今年もう四つになった文後兵衛はこれといって飛んでいるわけでもないが欲が少ないから暇のある折には入り江に立って釣りをするのが楽しみだ今日は六月二十一日五頭天皇の祭礼である家ごとに主演が始まって想像しいけれど文後兵衛はそれにも気の向く方でない旗小屋のことだから昼は別紙して暇であるし夜の祭りを昼寝して待つのも億劫だしばらくでも釣りをして楽しもうと入り江の岸に足を折りしき無心に釣り竿を垂れているその時である一層の小舟が潮に引かれ波に揺られて川上から流れてきた次第にこちらの岸へ流れ寄るのを見れば中には二人の武士が倒れ死んでいるこんな船をここらに置けば土地の面倒にもなるだろう。触らぬ神にたたりはない。と竿を取り直し、そっと船を突き流そうとして、つくづく見るに驚いた。よ犬飼い剣八さんじゃねえか。大崎に黒技のあるのは、確かに犬飼い剣兵衛の一子、剣八信道である。この人は助けなければならぬと、船をつなぎ止め。その上に乗り移っていろいろ解放するが行き帰りそうもない家へ帰り薬を持ってこようと立つ拍子に思わずもう一人の武士につまずいて脇腹を蹴るとその武士は「うーん」と言って生き返った「ここはどこの裏でござるか」「してあなたは宝先に黒技のあるが目印で」かねて懇意の犬飼い剣八さんを助けようとする間にあなたが生き返りなさったかいや大崎に黒技とはさてはこの方が犬飼い剣八殿でござったか私は大塚村の豪子犬塚志の森高と申す者古賀殿に仕える武士の中に黒技あるを目印に自分の子供を探してもらいたいと頼まれたわ。犬飼い殿の誠の父親、ぬかすけ殿でござった。ぬかすけ殿とやらは知らないが、この剣八殿の手手後剣兵衛殿とは、かねての見知り腰。思えばもう十八年の昔にもなろうか。剣兵衛殿は、あれ、あの向こうの橋のほとりで植え付かれた旅人の子供をもらい、私の宿へ預けにござった。ちょうど我が子の子文吾が生まれた次の年。我が妻の父にすがり、剣八殿も子文吾と一緒に成人して、今は剣八殿は古賀殿に仕える立派な武士。それまで聞けば、ぬかすけ殿にも申し訳がござらぬ。剣八殿を殺したからには、こうしていいわけ。と、刀を抜き、腹へ突き立て予防とすると、犬塚宇治、早まりたもうな。と言って、身を起こしたのは剣八である。夢うつつのように話を聞きながら、剣八も今、かよぼに行き帰り申した。さては、貴殿は我が、誠の父の恩人でござったか。と、それから三人ともども、これまでのことを語り合った。不思議な玉、黒技のことを話し合った時に、文後兵衛も膝ぼぶって、それなら、我が子の子文後も、生まれながら同志の一人でござったか。と言った。語るところを聞くに文後兵衛は昔阿波の国の領主神与光弘に仕えていた近所名古七郎の弟であった光弘が金丸の昔の家来戸巻牧兵などに討たれた時七郎は主君のために戦い牧兵に討たれたさて神与の家も滅んだので文後兵衛は行徳へ落ちてきて
ナコの性を逆さにし、ホナヤという愛宕屋を開いたのであった。古文語は力が強く、その金棒で評判の悪者、犬田というを撃ち殺したので、世間では犬田古文語と呼んでいた。古文語がまだ赤子の頃、食い染めの祝いの赤飯を食べようと、湾の中へ橋を立てた時に、何かコロコロと転ぶものがあるので、取り上げてみると、のの字のある美しい玉であった。古文語安頼という名はそこから来ているまた十五の時に相撲を取って相手を投げ飛ばし自分も尻餅をついた表紙にボタンの花のような黒あざができた古文語の妹お縫いの嫁いでいる先の山林房八と古文語との仲はふとしたことから悪くなったその頃鎌倉に念玉棒監督帽という山伏があって武芸を好み我慢が強く山伏の頭になることを争って果ては相撲でことを決めることになった念玉帽は古文豪監督帽はふさ八を頼み八万の社で晴れの勝負をしたが古文豪はふさ八を投げ飛ばし念玉帽の勝ちになったのでそれからどうも二人の仲が面白くない。しかし父の文語兵衛は古文語に喧嘩を戒め親孝行の古文語は指をこよりで結んで親の言いつけ通り心に固く誓っているここに死の剣八古文語は同じ玉を持った同士であることが分かった剣八はその名に玉片をつけて今日から剣八と改めた足の葉がガサガサと揺れてぬっと姿を表したものがある。驚いて見返れば古文語であった。話は最前から残らず聞いたが、こうしたところで深い話は危ない。ご両所はまず、この着替えと改められるがよい。父上はお客人を案内して、人に見とがめられぬうち、一時も早く家へお帰りください。と言って、死の原八に血のついた着物を脱がせ。新しいのと着替えさせる。古文語はそれを風呂敷に包み隠した。父はシノラを案内して去る。あとは夕闇だ。古文語はこっそり船を突き出して、川下へ流れて行くのを見送りながら、足を分けて立ち去ろうとすると、同じく足の茂みの影から姿を現して、古文語の腰を捕まえたものがある。互いに無言で押し合っていたが、古文語は振りほどいた表紙に駆け出すと、風呂敷から血染めの着物が抜け出て落ちる。後ろの男はそれを足に絡ませ、拾い上げて懐へねじ込んだ。闇が二人の姿を吸うた。粉屋にはこのほどから念玉棒が投留していたけれども、今日は祭りを見物に行き、夜も帰らぬことになっている。奥座敷へは文語兵をはじめ死の、原発古文語が集まって親しい話に時の移るのも知らないその時古文語の古文が来て古文語の古文とふさがちの古文とがお祭りで喧嘩をしたと知らせに来た古文語はその始末をつけに行ったさて次の日である死の原発はいつになっても起き出てこない文語兵が心配になって見に行くと死のは昨日の傷口が痛み、ひどい熱が出て頭も上がらないという、原八がいろいろと解放をしている。これは傷口が風に吹かれたところから、破傷風を起こしたものに相違ない。なこ七郎の家には、昔から破傷風を治す秘伝があって、それは若い男と女の血を同じ分量ずつ合わせ、それで傷口を洗えばよいというのだが、今そんな血を取る工夫もない。原八は武蔵の芝浦に破傷風の良い薬のあるのを思い出したから、今夜までに取ってくると言って出かけていった。古文語はまだ帰ってこない。文語兵一人、奥座敷で篠の,の解放をしていると、役所から文語兵に用事だと言ってきた。篠の,のことを調べられるのに相違ないと思うけれど。仕方がないから、篠に気休めを言って出て行った。古文語は
前の晩いろいろと喧嘩の後始末をし佐八の子分を手厚く解放して送り返しさて家へ帰ろうとして道まで来ると後から房八が追っかけてきた房八は初めから喧嘩を売ってくるけれども子分後は父親に誓ってあるので手出しをしようとしない房八は散々あっこうを言った挙句に土足で子分後の肩を踏みつけて「犬だこれでもまだすまんぞ今夜行くから待っておれ」と言いながらそこへ来合わせた監督坊と一緒に小気味よげに立ち去った古文語は無念に思うもののよくも父への誓いを破らなかったと土を払いながら立ち上がりかけるとバラバラっと出た人たちが「犬だ御用だ!」と言って縄を打ちにかかった見れば父親の文語兵衛も縄を打たれている役人は古文語に向かい昨夜こなやで泊まった二人の客人は死のケンパチだという知らせをしたものがあるからこれから矢探しに行く途中そちも同罪により縄を打つという古文語は何とかしてごまかし父をも取り返す工夫をしようと思い何しろ客商売のことゆえお客人の身の上まで取り調べることはできませんでしたがそうした強いお武家ならば。これより取り押さえに参ってもただけが人の出るばかりそれよりはこの私がその死のとやらの寝首を書いてまいりましょうこの策略はいかがでござると話し上手に説きつけると役人も感心してそれならば死のの首はそちに任せた父文後兵衛はその時までの人質であるぞと言いながら父の縄を引いていた